Welcome students, in the discuss in the topic, modes of heat transfer. Either the lana heat transfer chia pedanada in So moon methods are all the first method conduction, second method convection, and the third method is radiation. Pay moon methods in the daily life we experience in the carrying laning, either the lana heat transfer chia pedanola. So first method is conduction. Conduction is heat transfer without the actual movement of particles is called the conduction. For an example, I have a little bit of hot water in the bathroom. In the hot water, we have a spoon in the bathroom. We have a spoon in the bathroom. We have a little bit of heat in the bathroom. We have a little bit of heat in the bathroom. We have a little bit of heat in the bathroom. चाहिए पट्टा तो कौन डालना है ना अपने ये रीडी ले हीट ट्रांसफर चाहिए ना मदर डी आना कंडक्शन इन्दु बराई ना था अदा इधर सॉलिड इंडे केस ले तो सॉलिड इंडे केस ले नमक करें हम आवारे पार्टिकल्स के अंगने आवारे दा टाइटली पैक डाइट वाले अड्डतर टाइट आने दिखना ला अपो इवडे वाला आधीन Indonesia एटीएम वाला जो पादक के हीट ट्रांसफर जो ये पढ़ना मेथड आना कंडक्शन में वाला ही ना था अभी तो वन मार्किंग का क्वेश्चन का अंगने चोदी क्या मिची इस तरह स्लोवेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ना इन्हें आड़ तो तो इट इस मोस्ट सिग्निफिकेंट इन सॉलिड्स है ना बारे लो सॉलिड्स इन्हें कैसे अंदोंडा � अधिन ऐड के स्पेस होंडा पादिन ये मूव चाहिए आप पार्टिकल ने मैंने कि मूव चाहिए आप शेवड़ पार्टिकल ने मूव ही आम बच्ची ला अब ये वड़ा एक्चुअली पार्टिकल के मोमेंट ना डक का दे हीट ट्रांसफर जो ये पढ़े आने वड़े चाहिए ना दा इन्हीं ऐला तरह तरह ला कंडक्टर्स कंडक्टर्स ऐला दन ऐसा ये Heating is not to conduct the transfer of the materials. Conductors are good conductors. Metals are all metals are good conductors. That is why we have to do heat transfer. For example, aluminum, copper, silver, etc. This is the best type of conductor. Silver. Silver is the best type of conductor. 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 इन्हें अर्थात् द हीट ने कंडक्ट चाहिए आता हीट ने अंगने ट्रांसफर चाहिए आता मटेरियल्स ने बनाए ने बेराने इंसुलेटर्स एन एग्जाम्पल आना रबर ग्लास पेपर एक्सेट्रा इन्हें इधर और आयरन बंदी चुप डिकेंड एक और एक टॉपिक आना थर्मल कंडक्टिविटी ने बनाए ने द अदा इन्हें हमारो कंडक्टर्स अल्लां दाने इंदा आना हीट इन्हें ट्रांसफर जेए नो डले पक्षे औरो कंडक्टर डकुम्बा अदा वित्तीस्तमाई री दिला ना अल्लां तीनो औरे एबिलिटी अल्लां हीट ने ट्रांसफर जेए ना इटले अप आदिन डे औरो कंडक्टर भी एबिलिटी वित्तीयास आना अप आदिने मेशर जेए ना औरो टाइम आना थर्मल कंडक्टिविटी ना वरेना सो इटे मेशर्स दी एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट औरो मटेरियल डे हीट ने कंडक्ट जेए आनो ला एबिलिटी मेशर जेए ना औरो टर्म आना एक क्वांटिटी आना थर्मल कंडक्टिविटी ये ना बारे ना द अब इन्हें रिक्वेस्ट नोंडा आदो बारे आमे इन्हें टो नमले वडे एक कंडक्टर कंसर्वर जेए नो एक मटेरियल है कंसर्वर जेए नो आदि लो वडे एक हीट इवन दान हॉट एंड पादि लो वडे हीट ट्रांसफर जेए पड़े याना ये एक मटेरियल इवड़ा नम्बर एक चरिया एलिमेंट डरतो चरिया आ एक कंडक्टर में चरिया एक पोषण डरतो आ डिस्टेंस है डीएक्स आना अपने इधर ले ये एक पॉइंट ले टेम्परेचर टी यू ये एक पॉइंट ले टी प्लस डी टी वाना टेम्परेचर नो वाला इन्दर ओके इन्हें नो के इधर एक उड़े ट्रांसफर जेए पड़ना हीट इन डाला � Q is proportional to A into dt by dx into t. अलेह इन्दु बारे जालें दाना area of cross section dt by dx नो बारे जाले temperature gradient आना अदा आयदा distance इन अंसर्च्चे एंगने temperature change इनो आइन्दे change अंदाना 
ഓക്കെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ടൈമിൽ ആ ഹീറ്റ് ആ റോഡിൽ കൂടി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു മെറ്റലിൽ കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഇതിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അല്ലെ എനർജി തന്നെയാണ് സോ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജൂൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ കെൽവിൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ക ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസലായി പിന്നെ ജൂൾ നമ്മൾ അതേപടി എഴുതി മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആകും അതുപോലെ തന്നെ കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കെ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും എസ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും ആകും സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജൂൾ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടാണ് അതായത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിന് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിപ്രേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധന സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക അത് മെറ്റൽസ് കൊണ്ടായിട്ട് മെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പിടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വല്ല വുഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ അധികം ചൂട് കയറാത്ത എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഐ സീസ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ സോഡസ്റ്റ് ഓർ ഗണ്ണി ബാഗ്സ് സോഡസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ണി ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബാഗില്ലേ അതിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോക്കോളിൽ അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഐസ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ഈ സോഡസ്റ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഹീറ്റിനെ അധികം കടത്തി വിടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഐസ് അധികം ഉരുകില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഡ്യൂറിങ് വിൻ്റർ ബേർഡ്സ് വെൽ ദെയർ ഫദേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ വിൻ്റർ സീസണിലെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചിറകൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ പഫിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിറകിങ്ങനെ വിരിച്ചിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താ അത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിറകിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചൂട് ആ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റാണ് ഹീറ്റിനെ അധികം കടത്തി വിടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ചിറകിനിടയ്ക്കുള്ള ഹീറ്റൊന്നും എന്താ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വിൻ്ററിൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദി ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ പാർട്ടിക്കളുടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് എക്സാമ്പിളായി
വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു അണ്ണീവൻ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരക്കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൺവെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള വായു എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് ചൂടായ വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അത് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അത് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്താണോ എയർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ആ എയർ മോളിക്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കൺവെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വിതൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കൺ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്യാസിനെയും ലിക്വിഡിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൺവെക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ വിൻഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കരക്കാറ്റ് കടൽക്കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റൂമിലേക്ക് എയർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എയർ പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു ചൂട് വെള്ളം ഒരു വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷനാണ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്ലോവസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏതായിരുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് റേഡിയേഷൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ അതായത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വരത്തില്ലേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ ഒക്കെ പുറത്ത് വിടത്തില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാക്വം സ്പേസിലൂടെയാണ് കടന്ന് പിന്നീടാണ് നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ലൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അതിനെ നമ്മൾ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലേ റേഡിയേഷൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഫോർ ദർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം അതിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ റേഡിയേഷന് വരാനായിട്ട് വാക്വം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്താണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹീറ്റ് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിസ് ദ ആർ ട്രാവലിംഗ് അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണോ കടന്നു വരുന്നത് ആ മീഡിയത്തിനെ ഒരിക്കലും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ദ ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ജസ്റ്റ് ആസ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ പോലെ തന്നെ അതിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
റൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കെൽവിൻ ഉയർത്താനായിട്ട് ആ ബോഡിക്ക് എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലായോ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്താനായിട്ട് എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ നോക്കിയോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂള് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലേ എം വരുന്ന മാസം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമാണ് അത് ന്യൂമറേറ്ററി വരുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ കെ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കിയേ വാട്ടറിനാണ് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വാട്ടറും ഒരു കിലോഗ്രാം മിൽക്കും എടുത്തു രണ്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിലേക്കും സെയിം എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും മിൽക്കിനായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് അതായത് ഒരു കെൽവിൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കെൽവിൻ കൂടാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് അതിന് മതി പക്ഷേ വാട്ടറിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വേണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഏതിനാണ് മിൽക്കിനാണ് ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ മിൽക്കിനായിരിക്കും കാരണം ഒരു കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് അതിന് മതി വാട്ടറിന് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തെർമോമീറ്റർ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തെർമോമീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററും മറ്റൊന്ന് പൈറോമീറ്ററും അപ്പോൾ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ റഫായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബുണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടൊരു എച്ച് ജി ബൾബ് എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി ബൾബ് ഉണ്ട് അതിൽ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്കെയിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് കൊടുക്കത്തില്ലേ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ലേ അതവിടെ കാണാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മെർക്കുറി തെർ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എളുപ്പമാണ് അതായത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ബ്ല ബൾബുണ്ട് അത് മെർക്കുറി കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ തിക്ക് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിയേ ആസ് ദി ഗ്ലാസ് ബൾബ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആർ ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മെർക്കുറി ദൈ ഒരു ക്യാപ്പിലർ ട്യൂബിലൂടെ മുകളിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലിക്വിഡ് ലെവൽ റൈസസ് വിത്ത് ദി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രാക്ടിക്കൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പ